Herre president, det er gode kutymer i denne sal å takke for at det blir reist viktige interpellasjoner. Og det skal jeg også gjøre, for det er et veldig viktig tema som interpellanten tar opp i dag. Men når det er gjort, så må jeg si at jeg sitter igjen med litt undring etter regjeringspartienes innlegg. Her blir man altså beskyldt for populisme, fordi at man da tillater seg å mene det samme som regjeringen mente når de vedtok Nasjonal transportplan. Deres egen plan. Det er det Høyre har gått i felten med. Og det er det man også nå blir beskyldt for å være populist, for å mene. Jeg skal hjelpe både interpellanten og statsråden også litt med statistikk. For man er nå blitt veldig opptatt av at man er på det laveste tallet siden 1954. Ja, det er helt riktig. Og det er gledelig. Og det er gode tiltak som er iverksatt over mange år. Men den store reduksjonen i de senere år hvor vi altså gikk ned fra cirka 300 drepte og ned til et nivå på 230, 220, 217 og nå 210, det den fikk vi fra 2001 til 2005. Bare så det også er sagt. Ensidig fokus på midtdelere, sier interpellanten. Og de vil gjerne ha en diskusjon om trafikksikkerhetsarbeid på mye bredere front. Ja, vil man det? Man har jo gått imot både fra samferdselsministeren og fra statsministeren i denne sal at vi skal lage en forpliktende handlingsplan for oss som politikere. Selvsagt er det ikke slik at høyere utelukkende bare vil ha fokus på midtdelere. Men vi vil ha fokus på at vi skal gjøre det vi lovet i NTP. For det vi vet at det å bygge midtdelere det hindrer møteulykker, og vi har altså hundre drepte i tragiske møteulykker hvert eneste år. Og da har vi tillatt oss å formulere en annen nullvisjon, nemlig en nullvisjon i forhold til den tragiske tredjedelen av ulykkene som skjer som følge av veiens beskaffenhet eller mangel på tilstand. Og den er det vi er opptatt av. Så prøver man altså å skape et inntrykk av at noen er dårligere i dette arbeidet enn andre. Jeg håper egentlig, president, at jeg hører feil når jeg hører sånne påstander. For det man da ikke tar inn over seg er at fallhøyden for de som setter det fram er jo rimelig høy. Og man påtar seg et ganske stort ansvar overfor de lovnadene man selv kommer med. Og i den sammenheng så har jeg lyst til å minne litt om lovnader, president. For det er nå en gang sånn at denne forsamlingen bevilger penger. Og i 2011 så er det altså fra regjeringen satt av 545 millioner kroner til trafikksikkerhetsarbeid. 2010 ble det bevilget 682,2 millioner kroner. I NTP så lovet den samme regjeringen at dette nivået skulle ligge på 860 millioner kroner i begge disse årene. Det betyr, president, at vi allerede ligger 500 millioner på etterskudd. Og da ser jeg det, president, jeg kan ikke se det på en annen måte. Dette er en avledningsmanøver, og Brattli sa det vel nesten også. Hun ønsket å få fokus vekk fra det voldsomme midtdeler og mangel på oppfyllelse som vi i opposisjonen har gjort har tillatt oss å sette fokus på. Så er det jo slik da, president, at fokuset på fartsgrenser og overholdelse av disse har ikke Høyre vært imot. Men vi mener faktisk at de tragiske møteulykkene, de forhindres ikke ved at du setter ned farten. Kommer en trailer med hengeren på tvers rundt en sving, og nå aldri så mye 70 kilometer i timen, så er det ulykkene faktum, og det kan unngås med midtdelere. Stortinget har to representantforslag for å bedre trafikksikkerheten på sitt bord akkurat nå, president. Blant annet et forslag om å lage en forpliktende handlingsplan på bred front, akkurat det interpellanten ber om. Så interpellanten har, og hennes parti, har full mulighet til å støtte dette, når vi nå begynner på behandlingen av det i komiteen. 
Men jeg er ikke optimist, president, siden både samferdsminister og statsminister har gått imot.